вы хорошие. Вы на папу мою похожи. Вы не пугайте, у вас на спина тоже рука. Слушай, ну не в работу, а? Буквально вот начать, и я раскручусь. Ну, 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 ну реально, Ва Валер. Сейчас подъеду. Куда? На опоздание. А вот и я! А почему бы нам не продолжить наши с тобой хорошо начавшиеся отношения? Продолжит? Ну да. Да, ну, да, что? конечно, 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 они пороки. Как бы тебе объяснить? Мне надо просто попрощаться с Мехмедом. Ну, в доме у Браги мы ищем горничную. Я бы сама могла к ним устроиться. Но они же меня знают. Я слышала, что у вас есть работа. Work. Что ты стоишь? Болыш, Давай, болыш. помогай. Скажите, меня взяли уже на работу? Да? Что? Вольт, Я работаю? Госпожа придет и тебе скажет, что тебе все. делать. All. Давай, All поставь это thing. сюда. <звук> что случилось? Ханумэфэн, Госпожа, я не виновата, ухода. это она. Простите, пожалуйста, я не хотела, правда, это просто очень горячо. Хозяйка приняла тебя на работу, но не вздумай еще что-нибудь разбить. Ты работаешь здесь, поняла? Поняла? Да, Я сейчас все уберу, хорошо? Просто очень горячо. Спокойно, спокойно. Ему нужно действительно проспаться. Поспать, оно пойдет. Ой, 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 ой. Как свидание-то прошло? А по мне незаметно. Я с этим полудурком вообще никуда больше не пойду. Что случилось? Ну, Сергей Петрович оказался никакой не охотник, а бывший следователь, понимаешь? Оперативник. Ты знаешь, чем он весь, весь вечер меня развлекал? Про всякие мокрухи мне рассказывал, про всякие там эти задержания. Ну, не знаю, ну, может, он хотел на тебя произвести впечатление. М -м, да ты подожди, ты слушай дальше. Знаешь, что этот следователь в театр приволок? Вот такой вот военный бинокль, вот с такими окулярами. И просто вот так вывалился и уставился на сцену. Марин, я такой позор вообще испытала. Чуть со стыда не сгорела. Ну, то есть, Сергей Петрович, просто какой-то неудачный день сегодня. Но ты его не списывала бы со счетов. Да поздно, я уже его послала далеко и надолго. Даже не говори мне ничего. А правильно? Ну, вот и я тоже подумала. Смолчу. Вот точно. Не, альпачина, он говорит, про себя. Чайку. Ой. Сейчас, Марис. Ну, надо как-то успокоиться. Карвалол нам теперь уже не нужен. Мы его убираем. Да? А может, что, покрепче? Ну, чайку, например. Спасибо вам, Виктор, большое. Вы меня очень поддержали. Да. Правда? Ух ты. Сейчас, извините. О. Лариса, да? 
Да нашелся наш Николай, нашелся. Все нормально. Распиться будет, как огурец. Кто? Да Стена, доча. Ну чего ты плачешь? От счастья, говорит. Все будет хорошо. Все, целую. Пока. Настенька, за моего охламона переживала. Наверное, она его любит. Простите меня, Виктор. Ну, нас простите. Потому что, правда, мы вам столько нервов потрепали. Я и Коля. Ну, ну, мы же одна семья. Ну, чего между своими-то не бывает? А, ну, да. Работать полицейской. Я не могу так говорят такие вещи. Но я честный человек. Поэтому должен. Простите, я не поняла. Вы о каких вещах говорите, Хасан? Такие вещи мне объяснит наука. Как бороться. Никто не знает. Почти никто. Я полицейский. Я не могу советовать ходить к колдуне. Вы просто читайте мои мысли, Хасан. Я уже день и ночь думаю, где бы найти кого-нибудь, может быть, ну, колдунью какую-нибудь, чтобы вот она с этими потусторонними. Но я здесь вообще же никого не знаю. Может, вы знаете? Я тебе не гарантирован. Ну, я говорю. Банщица в хама. Да ладно. Да. Прочее смена. Смена. Порчу. Порчу смена. Еще что? Не знаю. Угу. Спасибо большое. Говорят. Да. Но сам я ничего да, да, да. про это не знаю. Ну, конечно, я вас... И ничего не, не рекомендовала. Договорились. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Пак, Халил. Слушай, Халил. Я тебя взял на работу только лишь потому, что Ешар улетел учиться в Лондон, а Маша ушла в отель Сиратон. Каждый человек, который вошел в магазин, уже покупатель. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать. Сейчас посмотрим, что ты понял. Где Маша? 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 Да. Дорогая, Маша у нас больше не работает. А где ее можно найти? Спросите в отеле Сиротон. Она вроде теперь там горничная. Сиротон? Да. Понятно. Какая красота. Не желаете примерить? Вам нет, очень нет. подойдет. Нет, 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 спасибо. Спасибо. До свидания. Я очень хотела, чтобы вот все, что там у меня происходит в отеле, чтобы все это прекратилось. Смотрит на меня. Стоять. Так стоять? Да что вы себе позволяете вообще? Какой цвет перед глаза? Говорить быстро. Вы зеленый. А что видеть? Какой круги, э, развода? Что, что? Да вроде эти круги. Ладно. Попробовать тебе помогать. Сиди. Надо делать обряд. Мархаба. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. А, Реджеп, угу. мне к вам есть просьба. Могли бы вы меня на пару дней отпустить с работы? Нет, Ксюш, кто работает? Пожалуйста. Понимаете, мне один человек попросил об одолжении, и мне очень нужно помочь. Какое одолжение? Нет. Мне пару дней нужно поработать в доме у Ибрагима. Пожалуйста. А, Ибрагим. Иди. Серьезно? Спасибо. Спасибо Но огромное. Когда придешь, работать за двоих. Поняла? Да. Да, спасибо. До свидания. Теперь в отеле все закончится. Да. Никакой мистика. Я уже чувствую это. Все уже все закончилось. За мне уже ничего не страшно. Я уже не боюсь этого ни отеля, ни портрета. Чего его бояться-то, да? Там, там известный художник, а я его боюсь. Художник Смешно. известный. Известный? Самый богатый здесь человек. 
Ibrahim. Ibrahim? Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Как хозяин? Привез тело Мехмеда? Если бы я была болтливой Россией, я не работала бы в богатом доме. Я бы здесь у тебя по коридорам бегала, а вечерами утюжила бы вот такую униформу. Да, именно так. Черек, миленькая, слушай, ну, переведи, пожалуйста, Маша. по поводу Мехмеда, Расим. хотя бы привезли его тело. Нет? Расим, Расим, как вы обучаете персонал? Обслуга не должна приставать к гостям, да еще с личными вопросами. Извините, госпожа, но... Что она сказала? Ничего. Иди работай. Что она сказала? Она приходила сюда что, просто так? Маша, я сказал, иди работай! Что она сказала про Мехмеда? Работай, иди! Да пошел ты, козел. Да простит меня, Аллах. Султан, хватит уже, не плачь. Все будет хорошо. Он не будет тебя обижать. А если он что-то тебе сделает, ты должна сразу сказать мне или Ксюше, поняла? Я знаю, зачем ты ходил к маме. Ты просил, чтобы она оставила кафе тебе, да? Не ори. Ты хуже шакала, Архан. Но у тебя ничего не выйдет. Ты все-таки добиваешься, чтобы я тебя избил. Архан, зачем ты так? Делек тоже наша сестра. Заткнись. Защитница нашлась. Тоже сейчас получишь? У тебя нет права так со мной разговаривать. Ах, права у меня нет. Тогда вы сами разберитесь со своими проблемами. Таскайте свое брахло сами куда хотите. Черт возьми! С утра вытираешь пыль. Везде. Поняла? Здесь. Здесь. Окей. Хорошо. И здесь посмотришь. И моешь пол. Ясно? Полы помыли. Два раза в день. Поняла меня? Поняла. И здесь на полках ты тоже вытираешь пыль. Поняла? И лампы. Да. Завтрак в 9 часов ровно. 9. 9. 9. Завтрак. Брекфаст. Да, в 9 утра завтрак. В 9 утра завтрак. Здесь. Здесь. В 9 утра завтрак. Пыль. Пыль. Да. Пыль. Полы. Два раза. Полы. И там что? А, нет, нет, туда нельзя. Это комната хозяина. Ее я убираю сама, поняла? Туда нельзя. Вот и хорошо. Добрый день, Айнур, Расим, Юна. Здравствуйте. Здравствуйте. Погода какая сегодня хорошая, да? Смотрите, солнышко, а вчера дождик обещали. Айну, скажи ей, что я не буду с ней говорить. Лена, Айну говорит, что ей очень приятно с вами говорить, но она очень занят. Айну, я, конечно, понимаю, что вы на меня сердитесь, есть за что, но я... Вот уже поняла, что есть какие-то вещи, которые лучше не тревожить, да? Более того, я, ну, я хочу как-то искупить свою вину перед Есминой, сделать для нее что-то приятное. Вот расскажите мне, что она любила? Может быть, музыку будем здесь заводить или танцы? Она что, хочет музыку? Нет, нет, не хочет она музыку. Она спрашивает о том, что любила Есмин. Она любила белые розы, которые я приношу каждый день. Белые розы? И поэтому каждое утро вы здесь их ставите. Браво, да? да. Россия. Да. Это надо оплатить отелем. Каждое утро белые розы. Запиши. Окей. Надо чистить лучше. Вот так. Хозяин любит, чтобы блестело, иначе будет ругаться. Поняла? 
Evet. De? Evet. Da. Çilek. Hı? Скажите, ведь в вашем доме умер сын хозяина, да? Я тебя не понимаю. Мехмед. Мехмед издай. Умер. А, и почему в вашем доме все так спокойно? Ну, никто не плачет. В Турции горе переживают мучи. Работай, Ксюша. Работай. Поняла? Работай. Занимайся своим делом. Вот Архан, урод, не мог помочь. Все мужчины уроды эгоисты. Все плохое в жизни происходит точно из-за мужчин. Вот именно, значит, нам что надо? Держаться вместе. Да. Кстати, мама та еще штучка. Надеяться на ее благосклонность все равно, что ждать солнца ночью. Да. Я, честно говоря, не ожидала, что мама отправит меня обратно. Ничего. Зато Кемаль твой совсем уже наладан дышит. Помрет, и тебе кое-что останется. Я пока не в состоянии думать об этом. А ты подумай. И знаешь что, Султан, ты же когда останешься богатой вдовой, ты же меня не бросишь? Что ты говоришь, сестра? Разве я могу бросить тебя? Конечно, не брошу. И вообще... Хватит тебе уже ходить с опущенной головой. Как бы Кемаль к тебе не относился, ты его жена. А это кое-что значит. Ты должна сейчас войти в его дом хозяйкой. Да, сестра, постараюсь. Будешь? Спасибо. Ладно, пошли дальше. Что, розы портретов? Да. Деньги портрет, да? Да. Алтарь, что ли, решил устроить? Несмотря на крайнюю оригинальность и тонкий юмор, мнения горничных в этом отеле не учитываются. Кстати, по поводу горничных, я вот подумала... Спасибо тебе, конечно, за столь щедрое предложение, но я думаю, что в Старом Москве я, наверное, больше заработаю, поэтому я домой поеду. Слушай, может, ты такая неблагодарная? Пожалуйста. И, кстати, наверное, это идея. Привет, Родине. Купишь портигар? Помнишь, я тебе показывала его антикварный? Помню, конечно, но мне-то он зачем? Я дешево его отдаю. И можешь говорить всем, что он это принадлежал. Это не это. Ее зовут Есмин. Я хочу, чтобы хотя бы персонал в отеле чтил ее память и знал имя. Мне деньги очень нужны. Деньги всем нужны. Заработай. Спасибо за совет. И за возможности, кстати. Да. Пожалуйста. Здравствуйте. Ой, Салим, такой гость дорогой. Хорошо. Хочу побриться, можно? Да ты вроде побритый. Но... Куда бишь? Хочу тут. Седай. Пусть все сделаю в лучшем виде. Щечки будут, как розовые. Комар носа не подточит. Так, тут веточка. Я сейчас пеночку для бритья разведу. Есть у меня одна пеночка тут. Очень даже хорошенькая пеночка. Очень даже ароматненькая. Дюжа главная пеночка у меня. Вот так. Ой, жара -то какая сегодня, а? Ведь главное ж, ни витринки нет. В такую жару хорошо по набережной гулять. 
Привет, здорово. Ничего, узнала? Что-нибудь? Пока ничего. В смысле, пока ничего? Что ж ты что там делала-то, а? Чистила серебро, мыла пол, пыль протирала. Ну, Зайка, ну ты что, да, серебро пошла чистить, что ли, а? Ну ты же понимаешь, немножко ты по-турецки. Ну ты бы ничего-нибудь они говорили про Мехмеды? Нет. Ну, или они очень быстро разговаривают, я их не понимаю. Единственное, что они меня попросили, не подниматься на второй этаж. Почему? А, она сказала, что она сама там будет убираться, ну, челек. Слушай, надо обязательно на второй этаж подняться. Я сама понимаю. Ну как? Ксюш, как? Ножками, топ-топ по лесенке. Так а если меня поймают? Так что с того? Ты же не собираешься там работать всю жизнь. Логично. Слушай, вот я свой болтаю и болтаю. Это я люблю по набережной улять. Хорошо улять, у открытом как вы посидеть. Потом взять на водичку поглядеть. Ой, ой, боже мой, ой, боже мой, кровь. Извиняйте ой, меня, ради Нет бога. проблем. Извиняйте. Не волнуйся, нет проблем. Я сейчас ватку, ватку с, с, с одеколоном. Пройдет, дорогая. Не, 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 не. Господи, какая же я тут, господи. Сейчас, 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 я ваточку вот так вот, вот, вот так. Ой, ой, простите меня, ради бога, простите меня, Салем. Сейчас я добрею я вас. Добрею. Сейчас. Не надо, не надо, я же не добрила еще Чего? вас. Нет. Как, как, нет, пара. лучше я как, сам. Как, я как, сам, дорогая, я сам. Как, как же? Дома. Как, я как, дома сам добрею. Сам. Вы же цирюльню пришли. Ой. Кара, давай, протирай, чтоб блестело. Да, да осторожней ты, я ваш. Аккуратно. Кара, я ваш. Хорошо, Лена, хорошо. Давай, покажи. О. Лен, да. мало ты занята? Говори. Минутка есть. Короче, у меня тут появилась идея одна, я выход угу. нашла. Так, какой? Раньше же я работала как бы за еду и за номер. Так. Давай отменяем, короче, еду и номер и добавляем бабки. А где же ты жить-то будешь? У меня есть варианты. Ну, хорошо, я согласна. Я же сказала, что ты не пропадешь. Давай, так. А что ты стоишь-то сейчас? Давай, переодевайся, обед же закончился. Да, конечно. Бегу. Спасибо. Не могу. Работы много. Хорошо тебе, у тебя есть работа. А вот у меня нет. Поэтому я пью. Сынок, что он говорит? У него нет работы. Поэтому, говорит, очень много пьет. Такой молодой. Как это нет работы? А я откуда знаю? Нет работы и нет. А ты скажи ему, что я... Понимаю по-турецки. Что обеляешься, Сам не знает, почему без работы. Говорит, что понимает наш язык. Значит, хочет работать мало, а получать много. Молодежь сейчас капризная. Капризли? Ты какой капризный? Я вообще сейчас на любую работу готов. Понимаешь? О. Вот табучиком, например. Что он говорит? Он согласен выполнять любую работу. Он хочет стать обувщиком? Да. А почему нет? Покажи, как это все ты делаешь. Ты хорош. За тебя. Ты почему не стучишь, когда входишь в мою комнату? Прости, пожалуйста. Ты зачем пришла? Я пришла к тебе, я твоя жена. Твое место уже занято. Я теперь живу с этой женщиной. Ее зовут Оля. 
Поздоровайся с ней. Здравствуйте. Ты еще что-то хочешь? Нет, ничего. Тогда иди и принеси нам еще выпить. Конечно, конечно. Сейчас принесу. Быстро. А, все, я понял. Да, я тоже сейчас понял. Держи сейчас. Алло. А. Да, привет. Не, я, я в порядке, да. Понял. Угу. Спасибо. Это сними, а это надень. Ага. Ага. И вот это кольцо еще попробуй. Ух ты, какой большой. Супер. М -м -м. А вот еще смотри. М -м -м. К этому ожерелье. Ага. Значит так, эту фигню на шею беру, браслет, кольцо, эти все вещи. М -м -м. Ага. И вот это кольцо с маленьким камнем тоже давай. Ну все, ну хватит. Что с мамой на Давай, снимай все. Почему? Заткнись, на вот забери свою собаку. Давай. Сколько? Ну, я говорю, ну 1700. Почему? Ты боишься, что я потеряю, что ли? 100 долларов. Ну, я не потеряла, ну честно. Они такие красивые, я сейчас хочу одеть. Говорю. Почему я сейчас не могу одеть? Ты шикарный дарим. Спасибо. Спасибо. На здорово. Ну, горох. Такой строгий. Зато как балова. Ну, относится ко мне, как маленькие девочки. Ну, горох. Ну, горох, ну можно я сейчас одену? Они такие красивые. Ну, горох, ну смысл их сейчас покупать, если нельзя носить? Да задолбал это уже своей тупостью. Я эти цацки жене купил. Как же не? Как вам кверху? А ты спасибо скажи, что за мои бабки ты чемодан и шматья купил. Ладно, бери, только не реви. Здрасте. Здрасте. Отель хороший? Замечательный отель. Угу. Все так говорят. Как сунешься, дерьмо полное. Так вы сунетесь для начала? Не хами, бабушки. А вы и следите, видите, я здесь только что помыла. Че? Что за дела? Где управляющий? Вам клиент приехал, а вы нос ворочите. Добрый день, чем могу помочь? Спасибо, спохватились. Хоть присесть предложили. А, прошу. Ношу цельный день, как совраска. Кофу мне. И воды без газу. Кара. А, су, вы... Воды и кофе. Я вас внимательно слушаю, я управляющий отелем. А я туроператор фирмы ZM. Крупнейшая фирма Украины. Угу. Кстати, меня зовут Надежда. Угу. А, меня Можно зовут... просто Надя. Меня зовут Лена. Ленок, мне нужен отель угу. в центре города, в культурном центре, чтобы мои бабы не только шастали по магазину, пожирали, а как-то приобщились все-таки к культуре. Надежда, вы попали вот прямо по адресу. Наш отель – это то, что вы ищете. Он находится просто ну, в самом центре исторического Стамбула. Понимаете? А кофе дашь? А, прошу. История у него вообще замечательная, да, Леночка? Да, 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 да. да. И мы... Очень чтим, ну, традиции, историю, преемственность. Вот у нас даже висит портрет основательницы отеля. Красавица Ясмин. Видная баба. Угу. С ней познакомиться не реже, еще. А боюсь, что нет, она умерла много лет назад. Чего это молодая такая? 
я точно не знаю. Я думаю, что это вряд ли имеет отношение к теме нашего разговора. Я бы хотела узнать вот что. Ну, во-первых, о группе. Группа сложная. Значит, вот так мы будем работать. Да? Ой. Слушай, ты не обращай внимания, я даже не знал, что ты позвонишь. Так чуть-чуть тяпнул. Я вообще не пью. Короче, я сейчас пойду в эту их баню, а у тебя ровно час, чтобы привести себя в божеский тусек. Да. Давай. Цены нынче. Чаю с конфетами только в гостях и попьешь. А тебе обидно, наверное, да, Танюш, что рай это забраковала Сергея Петровича, а ты же их столько сводила, да? Старалась. Конечно, обидно. Ты как думаешь? Ей не угодишь. Она какая-то психопатка у вас. Танюш, а нельзя ли их вот как-то обратно вот, свести? Ну что сам ты этот? Сергей Петрович говорит, сильно сердится. Не признается. Я уж его и так и эдак и пытала, расспрашивала, молчит. Танюш, ну ты же у нас такой психолог. Такой психолог. Да ну, ну, ну правда, ну постарайся, вот, может, можно, чтобы они как-то снова ну, друг друга увидели. Ой, не знаю, Маринка, теперь уже не знаю. Аккуратнич. Извините, пожалуйста. Вы русская. Меня Ксюша зовут. Я Оля. Очень приятно. А вы здесь живете? У хозяина. И я типа у девушка. У Кемали? Погодите, так у него же есть жена. А я что? Замуж за него собралась, что ли? Странная. Султан. Привет. Кемаль. Тома. Ну, ну, ну. Нет, нет. How are you? Ну, как ты? Fine. Хорошо, как mm -hmm. ты? Султан, а ты знаешь, что Кемаль, он живет с... Ольга. Оля? Да. Вери, вот я Очень снял. хорошо, да. Да. Нет. Он живет с другой женщиной. Он не уважает тебя. It's very bad. Это плохо. Но Нет. Оля, Оля живет с ним, поэтому он не трогает меня. Bad. Это очень хорошо. Ну, окей. Бай. Аккуратнее. Мехмед. Все хорошо. Вы можете даже в космос полететь. Нет, доктор. Я хочу просто ходить по земле. Главное, с любимой женщиной. Войдите. Я все узнал, господин. Не буду вам мешать. Выздоравливайте. Выздоравливайте. Спасибо, доктор. До свидания. До свидания. Ну, нашла Машу? Боюсь, что она не придет. Она не работает больше в магазине дубленок. А где ее искать, никто не знает. Как это никто не знает? Ты не спрашивала? Никто ее не видел? Конечно, спрашивала. Никто не видел. Видимо, она уехала обратно, в свою страну. Не, ну что не говори... Русская баня это ну, совсем другое дело. Венечком по тебе пройдутся, как следует. Потом в сугроб или mm -hmm. в прорубь. Mm -hmm. И потом, а потом. Чаю с медом. Mm -hmm. Валер, что за предложение? Да, честно говоря, хотел предложить тебе стоящую позицию. А теперь, понимаешь, погречился. Как? Ну, так... Валер, ты это ж 
знаешь, вообще, вот это случайность была. Ты же знаешь, я же в бизнесе зверь. Mm -hmm. Любую задачу на раз, два, три решу. Да пробухаешь ты все. Нет. Нет. С этим все. Завязано. Короче. Есть для тебя партия. Так. Батончик взбудешь, другой разговор будет. Чего партия? Батончик. Здоровье называется. Съел и порядок. Ага. Ясно. Слушай, я... Ты по-русски вообще понимаешь? Russian understand? Russian, uh, по-русски немного понимаю. Она штука без обид. Я же не знала. А ты... Ты хорошая тетка. <laughs> я думала, ты меня прямо там и разорвешь. А ты так нормально прореагировала. Короче, повезло тебе по жизни. Мужик у тебя мировой. Кемаль. <laughs> Во. Архат, ты говорил, что если Кемаль будет меня обижать, чтобы я пришла к тебе. Да, конечно, но понимаешь, сейчас я очень занят. Ты не можешь потом прийти. Давай ты потом приходи, хорошо? Кто это? Я все поняла. Что ты поняла? Вы все одинаковые, ублюдок. Не поняла, что это было. Ну, пожалуйста, Вася. Целуй меня. Пожалуйста, сказала. Надежда, я очень рада с вами познакомиться. Надеюсь, до да, очень скорой встречи. Жду вашу группу. Буду рада, если им тоже у нас понравится. Мне очень понравится. Слушай, мне так твоя гостиница понравилась. Спасибо Отель. большое. Это, я до этого в трех гостиницах была. Так. В отелях. Mm -hmm. Так хамили. Вспомнить про Тима. А тут такая-то <свят> хозяйка души. Ну, спасибо. Буду ждать вашу группу как можно скорее, да? До свидания. До побачки. Слушай, Лен, а что ты ей про фишку-то не рассказала? Сама все говорила. Фишка, фишка от Элены, про Исмин. Так, Маш, значит, никаких фишек больше. Поняла? Я все, я решила закончить эту тему, особенно после того, что она мне принесла, как тебе, между прочим. В смысле, мне принесла? Ты что, считаешь, что Мехмед попал в аварию из-за того, что я идиотничал в подвале, что ли? Я не знаю. Но после того, как ты выразилась, мы идиотничали в подвале, столько всего произошло, что я уже не знаю, что и думать. Короче, Маша, все, я запрещаю тебе говорить на эту тему. Давай. Шт. Закончили. Окей. Как скажешь. Слушай, а может, размена? Две ножки получится? Ну, а Машка-то тоже здесь прописана. Машка, знаешь, что я слышал? Если человек давно не живет в квартире, то можно его выписать. А то юристов проконсультироваться. Лихо прям чужой собственностью распоряжаешься. На чё у него муж есть? Пусть он мне жильем обеспечивает, а? Ну и только меня муж ничем не обеспечивает. Да? Ну извини, что я не турок миллионер. У нас в стране на квартиру с честным путем не заработаешь. Сердись ты, ладно. Я ж пошутила. Ну чё, узнаю насчет Машки? Не знаю, Андрюш.
Ку. Привет. Привет. Так ты теперь, типа, с ней. Угу. Тогда вот тебе. А денег ты мне не хочешь дать? Напоешь. Ты же у нас способна. Это ты? Да. Очень красиво. Уже поздно, можешь уходить. Уходи, уходи. Уходи. Давайте я сейчас закончу и пойду. Я не поняла. Я закончу и пойду. Окей. Паспорт не могу. Давай. Не думал ничего, он, наверное, так просто шутил. Нет, мой, он не шутил. Наверное, лучше ты придешь ко мне. Вдруг он тебя побьет. <смех> Какой он побьет? Он от меня без ума. Сейчас приду, он будет ползать по полу, целовать меня каблуки. Ладно, я пошла. Маш, а? мы будем э, завтра увидимся. Какие завтра? Я завтра улетаю. Конечно, очень даже ничего. Иногда хочется после черной икры. Так, селедочка побаловаться. Но после селедочки надо возвращаться к черной крепке. Всем пока. Ты мать? Ну собака. Thank you.